Guten Tag. Wir, wir wollen heute im Unterricht Texte vorlesen, laut vorlesen. Wir möchten heute Texte laut vorlesen. Also bitte, bitte bereite, bereiten Sie sich vor. Haben, haben wir das, das Verb gelernt, sich vorbereiten? Sich Uh, how do you use it? Sich vorbereiten? Das ist trennbar. Sich vorbereiten ist trennbar. Ist also. Sich vorbereiten. Uh, how do you use to prepare in English? To prepare yourself for something. Auf Deutsch, in English also you are waiting for somebody, right? You are waiting for somebody. In German warten? Auf. So, prepare yourself for something. Sich vorbereiten auf etwas. Sich vorbereiten. Auf etwas. Why, why do you say that thing? I'm saying it is much more a cohesive class if it's not scattered like this. Die Klausur. Die Klausur ist ein small sessional test. Die Klausur ist ein sessional test, ist ein class test. Die Klausur. So suppose we want to say we are preparing ourselves for the sessional test. How would you use sich vorbereiten auf etwas? Sich vorbereiten, das ist ein reflexives Verb, sich vorbereiten. Das ist auch trennbar. Und das ist regelmäßig. Das ist nicht unregelmäßig. Regelmäßig. Also. Ja, bitte geben Sie Vibhu das Mikrofon. Uh, wir bereiten. Wir bereiten. Ein lauter. Wir. Wir bereiten. Wir bereiten. Gut. Uns. Uns. Auf. Auf. Eine. Klausur. Nicht eine, auf Klausur. Wo ist, wo ist der Artikel? Oh. No. D. D. Akkusativ. Akkusativ. Akku auf D. D. Klausur. Klausur. Vor. Vor. Wir bereiten uns auf die Klausur. Die Klausur oder auch die Prüfung. Wir bereiten uns auf die Prüfung vor oder auf den Test. Also, noch einmal guten Tag. Wir, wir möchten heute im Unterricht nur Texte vorlesen, laut vorlesen. Ja, nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit. Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit. Wir lesen, wir lesen zuerst die Texte in der Aufgabe 4a auf Seite 78 oder 79, Seite 79, Aufgabe 4a. Und dann machen wir Aufgabe 6b auf Seite 80. Nur vorlesen, schwierige Wörter markieren und erklären. Ja? Zwei Minuten Zeit zur Vorbereitung. Okay, ich, ich fange an mit dem ersten Text in Aufgabe 4a. Lernproblem gelöst. Lernproblem gelöst. Lesen Sie die Antworten aus dem Forum. 
Zu welchem Beitrag aus 3a passen Sie? Ordnen Sie zu. Ähm, bitte markieren Sie alle Wörter, die Sie nicht verstehen beim Lesen. Ja? Ich lese vor und Sie hören und Sie markieren Wörter, die Sie nicht verstehen. Ja? Aber wir lesen nur einmal, nicht zweimal. Okay? Wir haben das schon letzte Woche einmal gelesen. Wir haben das schon letzte Woche einmal gelesen, aber ich möchte das wiederholen. Es gibt hier, es gibt hier viele wichtige Ausdrücke. Ausdrücke? Ja, genau. Der Ausdruck, die Ausdrücke. Ja, es gibt hier viele wichtige Ausdrücke. Deshalb, deshalb. What is the sign? Therefore, yeah. Deshalb möchte ich diese Texte noch einmal lesen. Ja? Okay. Wir beginnen mit Text 1 auf Seite 79. K. Otin 13. K. Otin 13 sagt, das ist eine Antwort im Forum auf ein Problem. Ja? Ich kann einfach nicht glauben, was du, was du da sagst. Ich kann einfach nicht glauben, was du da sagst. Natürlich kannst du früher für Prüfungen lernen oder deine Arbeiten schreiben. Natürlich kannst du früher für Prüfungen lernen oder deine Arbeiten schreiben. Hast du es wirklich probiert? Hast du es wirklich probiert? Ein Tipp. Du solltest nicht deine ganze Zeit verplanen. Du solltest nicht deine ganze Zeit Verplanen. Lass offene Zeiten in deinem Arbeitsplan. Lass offene Zeiten in deinem Arbeitsplan. Stell dir vor, du wirst krank und hast zum Beispiel eine Grippe. Und stehen, stehen Sport, Freunde treffen oder Freizeit in deinem Zeitplan? Warum nicht? Okay. We have already seen that these are answers to the problems posed in the previous exercise. But this exercise is only for comprehension while reading. So are there any sentences which are not clear in this? Oder Wörter, gibt es Wörter oder Sätze, die nicht klar sind? Früher, früh, früher, spät, später. Früh und spät. Ja. Früh, spät. Ja, gibt es noch andere? Fragen? Grippe. Grippe. Ich habe eine Grippe. Flu. Lass. Lassen. Lassen. To let. Lassen. What form is lass? Imperative mit du. Ja? Yeah? Lassen Sie oder lass offene Zeiten in deinem Arbeitsplan. Was bedeutet der Satz? What does the sentence mean? Lass offene Zeiten in deinem Arbeitsplan. Ja, yeah, ask for the mic no, instead of, uh, we have to record this. Lass offene Zeiten in deinem Arbeitsplan. 
have some free time in your uh, yeah leave working. some let, let let there be some, leave some free time in your schedule or uh, work still dear four still dear four dear next azats still dear four Yeah. Zum Beispiel, ich stelle mich dem neuen Chef vor. Ich stelle Nominativ mich. Akkusativ, dem neuen Chef, Dativ. Was bedeutet der Satz? Ja, Abidami. I introduce myself to the new boss. Ja, yeah. I introduce myself to the new boss. Okay. Uh, sich etwas vorstellen sich etwas vorstellen uh, this also means to no not to introduce something to oneself i'm trying to introduce this to myself is not a very uh, but to place something before yourself what would that mean imagine. to imagine to imagine sich etwas vorstellen means to imagine something sich etwas Du bekommst bald ein neues Büro. Ja, ein neues Büro. Büro. Ja, du bekommst, bekommen. Bekommen. To get, to get. Du bekommst bald ein neues Büro. You are getting a new office very soon. How do you think it will be? What is your, how do you imagine it to be? No, I'll, I'll write it one second. We stellst do dear das neue Büro vor. Sich etwas vorstellen and sich jemandem vorstellen. There are two different uses of vorstellen. One is to introduce. To introduce meaning, you introduce yourself to somebody. Is that clear? Then yourself, as we have seen in the example above, then this yourself is what you are introducing. That's the direct object that you are introducing. That's why it is accusative. To somebody, that's the indirect object. So that's dative. Okay. That is or this can be ich stelle meine Schwester dem neuen Chef vor. Or ich stelle den neuen Chef meinen Eltern vor. Whatever. So, introducing somebody to another person. That is one thing. Okay, that somebody can be yourself as well. But what we have here. is to imagine something sich etwas vorstellen du bekommst bald ein neues büro wie stellst du dir das neue büro vor what is your idea of the new office that you're going to get soon bald so 
So, stell dir vor, stell dir vor, imagine, stell dir vor, standard expression for when you are talking to somebody, just think about it, just imagine. Okay, stell dir vor, stell dir vor, du wirst krank. You are planning all your time, just imagine, just think, if you get sick, then what do you do? Yeah. Uh, du wirst krank und hast zum Beispiel eine Grippe. Und stehen Sport, Freunde treffen oder Freizeit in deinem Zeitplan, warum nicht? Okay. Ja, wer möchte weiterlesen? Wer möchte weiterlesen? Wo ist das Mikrofon? Ja, lesen Sie weiter. Ja, der Lernhelfer. Was sagt der Lernhelfer? Okay. Es gibt ein paar kleine... Der, der Lernhelfer. Lauter? Der Lernhelfer. 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 Ein bisschen lauter. Der Lernhelfer. Ja. Es gibt ein paar kleine Tricks gegen die Angst. Atme tief, tief durch. Atme tief durch. Atme tief durch, das hilft schon. Frage noch mal nach, so kannst du Zeit gewinnen. Zum Beispiel, Beispiel habe, ich da, äh, habe ich das richtig verstanden? Verstanden. Verstanden, dass übrigens aus, auch, auch die Prüfer sind oft nervös, denn sie müssen sich sehr konzentrieren und gerecht sein. Noch einmal, übrigens. Übrigens. Auch die, auch. Auch die Prüfer sind oft nervös, denn sie müssen sich sehr konzentrieren und gerecht sein. Gut, ja. Es gibt viele, es gibt viele Wörter hier, zum Beispiel Ratschlag. Was ist ein Ratschlag? Ratschlag. Tipp. Ein Tipp. In dem ersten Text haben wir ein Tipp. Der Tipp. Tipp, Trick, der Trick, ja, Tricks, okay. Uh, es gibt ein paar kleine Tricks gegen die Angst, gegen die Angst. Gegen? Against, against, to counter fear. Atme tief durch, atmen, atmen, to breathe. To breathe, einatmen, wie einsteigen, einatmen, ja, bitte atmen Sie tief ein, tief, atmen Sie tief ein und dann exhale, ja, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Take a deep breath. For example, if you were to say, take a deep breath and exhale slowly. Take a deep breath. <laughs> How would you say that? Yeah, somebody who is not it. Yeah, pass the mic to Parna. How would you say that? Ein Atmen, if it is a separable verb, how would you ask someone to take a deep breath? Uh, it's a... Uh, atma... At, no, Z. We'll use the Z. Okay. Uh, at, atmen Z. Atmen Z, good. Uh, ein... Uh, deep. deep. Tief, tief, atmen ein. Sie tief, tief ein. ein und uh, exhale. Voilà, like, yeah, okay. Slowly, uh, exhale slowly. Okay. Huh? Und? Uh, und uh, um, aus, 
من سی اوس الات من سی تیف اوس تیف اوس ہاؤ ڈو یو ایکزل ڈیپ آٹمن سی سلولی ہیلپن سی لانگ سنگ آٹمن سی لانگ زام aus atmen sie tief ein und atmen sie langsam aus atmen to breathe einatmen ausatmen durchatmen durchatmen uh, is a is a colloquialism to say keep breathing slowly okay or deep das hilft schon that is so if you take deep breaths it will help you okay Frage nochmal nach, nachfragen, nachfragen, frage nochmal nach. Counter question? Nein, nein, nachfragen is not counter question, nachfragen is actually... Follow up question? To follow up, to follow up an, an inquiry, to ask again, nachfragen, okay. Frage noch einmal nach, frage noch einmal nach. So kannst du Zeit gewinnen. So it's a very simple trick, although you have heard the question during the viva or during the interview, just ask again. Habe ich das richtig verstanden? Did I get you right? Or uh, wie bitte? Whatever it is. So the, the trick is to ask the other person to repeat the question. So kannst du Zeit gewinnen? What does that mean? Does you can gain time, gewinnen. Okay, uh, yeah, lesen Sie weiter. No, uh, sorry. Übrigens, übrigens have done, by the way, übrigens. Auch die Prüfer sind oft nervös. Auch die Prüfer sind oft nervös. Prüfer? Prüfung? Prüfer? Examiner. Ja, Examiner. Auch die Prüfer sind oft nervös. Auch die Prüfer sind oft nervös. Denn sie müssen sich sehr konzentrieren und gerecht sein, gerecht sein, nicht ungerecht sein, gerecht sein. Die Prüfer müssen sich sehr konzentrieren, das ist klar? Kon sich konzentrieren, ich muss mich konzentrieren. Ist es klar? To concentrate. Uh, und die Prüfer müssen sich sehr konzentrieren und sie müssen auch gerecht sein. Gerecht sein? What could it be? Die, die, die Prüfer dürfen nicht ungerecht sein. Sie dürfen nicht dir zehn Punkte geben und dann Malvika nur zwei Punkte geben. Das ist ungerecht. Unfair, ja. Gerecht sein. Fair, just, gerecht. Fair or just is gerecht. Ja, dann haben wir Einsteins Katze. Einsteins Katze, ich glaube, Sie haben so viel Angst vor einem Fehler. 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 Uh, Sie dürfen doch auch in einer Prüfung mal einen Fehler machen. Uh, das versteht jede Prüfer. Nobody is perfect. Noch einmal bitte, Sie dürfen? Sie dürfen doch auch in ein eine Prüfung mal einen Fehler machen. No, no, no. Sie dürfen doch. Do. Sie dürfen doch. Auch. No moment. Doch. I'm trying to break up the sentence for you because it is going. Sie dürfen doch. Sie dürfen doch. Auch in einer Prüfung. Auch in einer Prüfung. Mal einen Fehler machen. Mal einer, einen Fehler machen. Ja, yeah, that's the break of the sentence. You may. Surely, even in an exam, once in a while, make a mistake. There are three components of a sentence. So, once again. Sie dürfen doch auch in einer Prüfung mal einen Fehler machen. No, auch in einer Prüfung? Auf, 
auch eine Prüfung. Auch in einer Prüfung. Auch in einer Prüfung mal einen Fehler machen. Ja, Fehler. Fehler. Ja. Das versteht jede Prüfer. Nobody is perfect. Ja, ist klar. Any problem with this text? Ja, Dr. Cool. Zoom lernen brauchen. Dr. Cool. Dr. Cool. Ein bisschen laut. Dr. Cool. Zoom uh, lernen. You would also understand that you're using the mic. That doesn't mean that you are on the PA system here. Even if you're using the mic, if you're sitting on, or at the back of the class, you speak loudly for me to hear. Because the mic is feeding the sound system inside, not here. Yeah. Zoom learning brauchen Sie dringend energy. 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 Das ist am wichtigsten. Das ist am wichtigsten. Yeah. Sie sollten unbedingt Pausen machen. Nach der Arbeit mal eine Stunde nicht tun. Nichts tun. Nichts tun. Gut. Und Sie können ruhig auch einen freien Tag pro Woche machen, denn der Kopf braucht auch Erholung. 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 Übrigens wenig Kaffee, aber viel, viel Wasser. 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 Das ist gut für den Kopf. Und Kaffee, und Kaffee macht nervös. 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 Ja. Zum Lernen brauchen Sie dringend, dringend, Energie. Dringend. Dringend, urgently. Immediately, urgently. You really badly need energy. Yeah? Das ist am wichtigsten, das ist am wichtigsten. Am wichtigsten? Nur eine Frage. Wir haben doch Komparativ und Superlativ gemacht. Oder nicht gemacht? Gemacht, ne? ja. Also, am wichtigsten. Wichtig, wichtiger, am wichtigsten. Ja? Das ist am wichtigsten. Sie sollten unbedingt Pausen machen. Ist klar? Nach der Arbeit mal eine Stunde nichts tun. Nach der Arbeit... Eine Stunde nichts tun. Ist klar? Was bedeutet das? Nach der Arbeit eine Stunde nichts tun. Where is the mic? Ja. Nach der Arbeit eine Stunde nichts tun. Was bedeutet das? Nach der Arbeit mal. Nach der Arbeit mal eine Stunde nichts tun. What does it mean? That means that one after another. Nach der Arbeit. What is nach der Arbeit? After the work. After work. After work. Eine Stunde. One. One hour. One hour. Nichts tun. No. 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 Not, don't, 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 don't. What is nichts? No, okay, not. Not, nicht means not. No. Okay. Where no. have you been? Nicht means not. Nichts means nicht what? don't. Nichts doesn't mean not. It means nothing. Nothing. Huh. Nothing. Nichts. Tun. Hmm. Tun. Tun. Yeah. So what does the sentence mean? Nach der Arbeit mal eine Stunde nichts tun. After the work. After the work. Ja, bitte helfen Sie ihm. Ja. After. 
after work yeah. Okay. Yeah. for 1 hour don't do, do nothing yeah. take an hour off bitte sie sollten unbedingt pausen machen you have to take a break or take breaks pausen machen um i am uh, repeating this part of the lesson simply because i want each and every one of you to be with the text as the text is being read we we can't proceed without that and if you are going to again last time also the same thing happened anyway i don't know what you going to do uh, but again i'm i'm asking you to go back and just be in touch with the vocabulary and not be stuck with nisht and nishts like this i mean this is not i'm just not telling you it's it's a, it's i know that many people here are not exactly following the text as it is being read but the entire exercise is only because we want to get back into it and try and not have to otherwise uh, i mean as, as i said i can just give a lecture for 50 minutes and you can go and do whatever you want to do but uh, if there is some meaningfulness to this to this whole exercise then we need to ja äh und sie können ruhig auch einen freien tag pro woche machen das ist okay denn der kopf braucht auch erholung erholung relaxation oder recreation ja erholung actually sich erholen sich erholen to recuperate what is to recuperate to recover to recover whatever your good health or whatever it is to recuperate hmm? to recharge oneself sich erholen see the the again we know this verb no holen what is holen holen ab holen to pick up holen to fetch holen to fetch to get to fetch so sich erholen is almost like you pick yourself up and be yourself again okay sich erholen to recuperate to recover through relaxation sich erholen okay und kaffee macht nervös okay dann machen dann machen wir auch die aufgabe 6 the only grammar element that has to be uh, that has to be noted in what we have Ratschläge mit sollte Ratschläge mit sollte Ratschläge Tipps mit sollte sollen ja sollte ist maybe you should try this a little bit less uh, imperative you should do this okay maybe you should try this or that so sollte okay what form is sollte we had it in the quiz no the past tense the past tense zolte okay although it is not used in the past tense over here but it is used in something that's called a subjunctive what is subjunctive subjunctive is when you advise somebody to Little louder yeah uh, when you advise somebody to do something you feel not order but in between imperative and uh, this thing yeah maybe you could do this maybe you could try this yeah okay so uh, that is when you are telling somebody if you if giving somebody very clear instructions that you should do this then use zollen but if you are advising somebody giving them maybe tips that they could do this then it is always in fact in fact it is always more polite you can make a note of this it's always more polite to use the zollen form instead of the zollen form 
even in the present tense okay it's always more polite to use that form ya yeah, dann beruf sprache seite 80 aufgabe 6 beruf sprache welche berufe haben mit sprache zu tun welche berufe haben mit sprache zu tun sammeln sie im kurs sammeln sie im kurs benutzen sie auch ein wörterbuch so basically what does the question mean which professions have to do with language haben mit sprache zu tun have to do with language okay uh, yeah welche berufe translator is übersetzer oder lehrer sprachlehrer aber ab oder auch lehrer ja wir haben übersetzer übersetzer oder übersetzerin und interpreter ja dolmetscher oder dolmetscherin lehrer lehrerin oder das kommt im text ja yeah. but what what professions do you know without looking at the text ein linguist das ist lehrer ja yeah. journalist okay journalist or a journalist in diplomat <laughs> dolmetscher 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 in das interpreter dolmetscher diplomat oder writer schreiber uh. autor ja yeah. autor autorin sehr gut dichter dichterin was macht ein dichter schreibt schreibt gedichte ja schreibt ein gedicht ja das gedicht aber ein reiter ein reiter was ist die ähm, ist der schrift steller schriftstellerin der schriftsteller oder die schriftstellerin ist ein reiter der politiker die politikerin ja wir wir können wir können sagen wir können sagen alle berufe alle berufe haben mit sprache zu tun alle berufe haben mit sprache zu tun ohne sprache gibt es eine existenz ohne sprache nein warum nicht bitte geben sie ähm kiran das mikrofon keine communication keine communication communication alles mit k keine communication communication keine communication ja ohne sprache keine communication haben sie haben sie von einem philosophen gehört sie machen doch western philosophy haben sie den namen wittgenstein gehört Warum lachen Sie so? 
Ist das ein, ist das ein komischer Name oder ist das Ludwig Wittgenstein? Das ist so ein schöner deutscher Name. Ja? Ja, was, was wissen Sie über Wittgenstein? Was wissen Sie über Wittgenstein? Ja, bitte. Auf, auf Englisch. Okay, uh, he was a student of Bertrand Russell, I think. Yeah, that's what we know about him. That's what, uh, that's what we heard about him. We haven't studied him. Yeah. He wrote something. <laughs> That's the beginning. Okay. Ludwig Wittgenstein. Hmm? Yes. Between language and reality, very radically. And anyway, um, Wittgenstein hat zum Beispiel gesagt, die Grenzen meiner Sprache Verstehen Sie das? Die Grenzen, Grenze sind die Grenzen meiner Welt. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. The boundary of my language is the boundary of my world. Yeah. The limits of my language are the limits of my world. Ich kann keine Welt, ich kann keine Welt mir vorstellen, mir vorstellen, we just learned that I cannot, it is not possible for me to imagine a world or to know a world even ohne Sprache. Alles, was ich weiß, alles, was ich weiß, ist in einer Sprache. Und die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. What, whatever lies outside of my linguistic capacity, how would I know that? Because I don't have the words for it, I don't have the expressions for it, nothing. How can I even think about it? So, it's a very radical point of view. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Aber, das ist auch sehr wichtig für uns, weil wir eine neue Sprache lernen. Das bedeutet, wir lernen eine neue Welt kennen. Jede Sprache ist eine eigene Welt. Eigene? Own. Ist eine eigene Welt. Jede Sprache ist eine Welt. Also, wenn Sie jetzt gut Englisch können, Sie können gut Englisch, dann kennen Sie eine Welt. You know good English, you know one particular world. Diese Welt ist in der englischen Sprache aufgefasst. It is all, this world that you know, because you know English, is a world that is um, conceived and made up in the English language. If you know Tamil alongside that, then you know one more world, which is constructed in the Tamil language. And now that you are learning German, you should be able to, I mean that should be your minimum motivation, motivation, mortification, minimum motivation to learn vocabulary. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Es gibt nichts, es gibt nichts außerhalb der Sprache. Alles, was ich weiß, dass es existiert, all that I know that it exists, exists only in language, only within the limits of my language. If it's beyond the limits of my language, then I would not know of its existence. Okay. 
Ja, äh, wir müssen das zu Ende lesen. Haben Sie Unterricht um eins? Ja, gut. Dann machen wir zehn Minuten noch weiter und wir müssen das zu Ende lesen. Sorry. Das, I don't, I can't leave without finishing this today. Ja, so wo ist das Mikrofon? So ein Atem. Ja, you can take your paper and go. Just pass this paper to Amit. Ten minutes. Ja, schnell. Vor einem Jahr habe ich meine Ausbildung als Gebärdendolmetscher abgeschlossen. Where, where is the te title? How do oh. you start reading a text? Uh, mit Sprache arbeiten. Mit Sprache arbeiten, ja. Uh, Sprachen faszinieren, faszinieren viele Menschen und viele lernen in, lernen in ihrer Freizeit eine neue Sprache. Ja, ich lese die ersten fünf Sätze und dann lesen Sie weiter. Ja. Mit Sprache arbeiten. Sprachen faszinieren viele Menschen und viele lernen in ihrer Freizeit eine neue Sprache. Wir stellen Ihnen Menschen vor, wir stellen Ihnen Menschen vor, die Sprache zu ihrem Beruf gemacht haben. Diese Menschen haben Sprache zu ihrem Beruf gemacht. Vor einem Jahr habe ich meine Ausbildung als Gebärdendolmetscher abgeschlossen. Vor einem Jahr habe ich meine Ausbildung als Gebärdendolmetscher abgeschlossen. Das ist mein Traumberuf. Das ist mein Traumberuf. Ich sorge für eine gute Kommunikation zwischen den Menschen, zwischen den Menschen und ich mache jeden Tag etwas anderes. Und ich mache jeden Tag etwas anderes. Ist klar bis jetzt? Are you following the text still now? Ja. Yeah. Manchmal, ja, yeah. manchmal. Manchmal begleite ich gehörlose Menschen zu einer Untersuchung, Untersuchung. Untersuchung beim Doktor. Ja. Oder ich dolmetsche in Konferenzen im Gericht oder auf dem Sta Standesamt. Standesamt. Wenn jemand herei herat heratet. Heiratet. Heiratet. Das ist interessant und abwisch abwechslungsreich. 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 Ja. T danke. Manchmal begleite ich gehörlose Menschen. Begleiten. Begleiten? To accompany. Begleiten. Accompany. Like besuchen, bezahlen, begleiten. Accompany. It's regular. Gehörlos. Hören. Hören. Das Gehör. Das Gehör. The hearing ability. Das Gehör. Gehörlos. Deaf. Those who can't hear. Manchmal begleite ich gehörlose Menschen zu einer Untersuchung beim Doktor. Ja, Untersuchung? Examination. Check-up. Untersuchung. Examination. Doktor, ein anderes Wort für Doktor? Arzt. Ja. Oder ich dolmetsche. Oder ich dolmetsche in Konferenzen. Dolmetschen ist das Verb. Dolmetscher ist das Nomen und Dolmetschen ist das Verb. Oder ich dolmetsche in Konferenzen, im Gericht, im Gericht, the court, oder auf dem Standesamt, wenn jemand heiratet. Auf dem Standesamt, heiraten, to marry, wenn jemand heiratet. So in the Registrar's Office, Standesamt, when somebody marries. Das ist interessant und abwech abwechslungsreich. Abwechslung is a variety, change, variety, Di yeah, diversification, diverse. Abwechslungsreich is a very positive term in German. It means it is full of variety. It is full of, uh, it doesn't get boring. Abwechslungsreich is something that doesn't get boring. Das ist interessant und abwechslungsreich. Ja, wo sind wir, Ismail? An manchen Tagen habe ich mehrere Aufträge und arbeite von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Klar. 
Aufträge. Habe ich mehrere Aufträge? Auftrag? Assignments. Auftrag. Aufgabe. Auftrag. Assignments. An anderen Tagen habe ich komplett frei. Ja. Aber ab Oktober habe ich einen festen Termin in der Woche. Da unterrichte ich immer am Montag in einer Schule für Gehörlose. Ja. Ab Oktober habe ich einen festen Termin. Ab Oktober habe ich... Also, Tom arbeitet frei beruflich. Frei beruflich? Mm. Tom arbeitet frei beruflich. Freelance. Frei beruflich. Freelance. Tom arbeitet frei beruflich. That means freelance. Frei beruflich. Aber ab Oktober, ab Oktober, ab Oktober, from Oktober onwards, ab Oktober, hat er einen festen Termin in der Woche, hat er einen festen Termin, one fixed appointment in the week, einen festen Termin in der Woche, da unterrichte ich einmal am Montag in einer Schule für Gehörlose, ist klar? Immer Montag unterrichtet er in einer Schule für Gehörlose. Ist klar? Ja. Wibu, äh, schnell. Ich bin, noch ich bin noch in der Ausbildung, aber ich habe es fast geschafft. Ich will Logopäden werden, weil Sprachtherapie schon immer interessant für mich war. Am liebsten möchte ich mit Kindern arbeiten, in einer schönen Praxis mit netten Leuten und festen Arbeitsseiten. Ja. Jetzt bin Moment, ich Moment, Moment. den ganzen Moment, Tag... Moment, Moment, Moment. Ich bin noch in der... What do you want to say? Ausbildung? Training. Ja, Training. Uh, vocational Education, Ausbildung. Uh, or, in a sense, a certain higher form of education. Okay. Uh, ich bin noch in der Ausbildung, aber ich habe es fast geschafft. Geschafft. Ich habe es geschafft. I've almost done it. I've done the word schaffen with you in two meanings. Okay. I've almost, I'm almost done. Ich habe es fast geschafft. Ich will Logopädin werden. Bitte, you can yourself find out what is Logopädin. Ich will Logopädin werden, weil Sprachtherapie schon immer interessant für mich war. Ist klar? Sprachtherapie war immer interessant für mich. Am liebsten möchte ich mit Kindern arbeiten. Am liebsten möchte ich mostly, most What I would love the most is to work with children in einer schönen Praxis, in einer schönen Praxis mit netten Leuten und festen Arbeitszeiten. In a nice practice, Praxis is like the, a doctor has a Praxis, ein Arzt hat eine Praxis oder ein Anwalt, Anwalt, ein Anwalt, a lawyer hat eine Praxis oder ein Zahnarzt hat eine Praxis. Okay, so a clinic kind of a thing uh, or a practice mit netten Leuten und festen Arbeitszeiten. Ja, weiter, jetzt bin ich? Jetzt bin ich den ganzen Tag in der Schule. Ja, jetzt bin ich den ganzen Tag in der Schule. Nach dem Unterricht lerne ich immer noch über eine Stunde, manchmal auch zwei oder drei Stunden. Ja, Pause. Nach dem Unterricht lerne ich immer. Nach dem Unterricht lerne ich. Nach dem eine, eine Stunde, manchmal auch zwei oder drei Stunden, also? Also bis 10 oder 11 Uhr abends. Ja. Das geht noch bis nächsten Sommer so. Ja. Dann sind Prüfungen und ab dem 1. Juni, nach drei Jahren Ausbildung, bin ich richtiger Logopäden und kann mit dem Arbeiten anfangen. Ja. Das geht noch bis nächsten Sommer so, dann, dann sind Prüfungen und ab dem 1. Juni, nach drei Jahren Ausbildung, bin ich richtiger Logopädin und kann mit dem Arbeiten anfangen. Okay, so she is almost done with her training as Logopädin, but it's still, the summer is still to go and from the 1st of June onwards she will be, ja, ja, Arpan, seit vier Jahren. Seit vier Jahren bin ich übersetzte von Drehbüchern für Filme. Ja, seit vier Jahren bin ich Übersetzer, klar, von Drehbüchern, Drehbuch für Filme, Film, Film 
Drehbuch. Skript. Skript. Drehbuch. Ja. Film und Kino? Uh, Film und Kino haben mich uh, schon immer fasziniert. Ja. Ich arbeite frei beruflich wie viel wie viele, Übersetz wie viele Übersetzer? Wie viele Übersetzer bin also mein I I eigener Chef? Ja, bin also mein eigener Chef, means? My own boss. I, ja. Weiter, Madhu, Madhumita? Manchmal? Manchmal habe ich sehr viel Arbeit. Ja? Ich fange morgens um 10 Uhr an und arbeite bis Mitternacht. Es gibt aber auch andere Phasen. 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 Da warte ich dann auf Aufträge und, Aufträge? Ha Aufträge und habe sehr viel Zeit. Ja, Moment. Manchmal habe ich sehr viel Arbeit, ist klar. Ich fange morgens um 10 Uhr an, ist klar. Und arbeite bis Mitternacht. Ist okay. Es gibt aber auch andere Phasen. Andere Phasen? There are also other phases, other kinds of phases, other phases. Da warte ich dann auf Aufträge. Da warte ich auf Arbeit, auf Aufträge. Da warte ich auf Aufträge. Uh, und ich habe sehr viel Zeit. So, since he is working freelance, there are times when he is very busy and has to work until midnight. Or there are times when there is, they, uh, there is no work and he has a lot of time. Ja, ich habe also. Ich habe also auch mal am Montag frei. Ich liebe meinen Beruf, aber manchmal ist es auch ein bisschen einsam. 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 Lonely. Ja. Ich liebe meinen Beruf, aber manchmal ist es auch ein bisschen einsam. Warum ist es einsam? Warum, ist, warum sagt der Klaus? Ja, one, one reason. Ja, Vardini. Why, why, warum sagt Klaus, manchmal ist es einsam? Er hat keine Kollegen. Er hat keine Kollegen, sehr gut. Er hat keine Kollegen, er arbeitet allein. Er arbeitet freiberuflich allein. Er hat keine Kollegen. Er geht nicht in ein Büro. Ja, er geht nicht in ein Büro. Und dann kann, ich, kann es manchmal einsam sein. Gut, ja. Um, my plan was today to actually finish number 10 in class, apart from reading. So tomorrow, exercise number 10 and 12 of lesson 7.